E salve a tutti ragazzi, qui come sempre il vostro Ara, benvenuti in questa nuova recensione Sigla! Eccoci qui finalmente con la nuova action figure per la linea SH Figures dedicata al film Dragon Ball Super Broly Abbiamo tra noi Son Goku, Super Saiyan Gold, Super Saiyan o oh, Super Saiyan Blue Attenzione ragazzi guardate il video fino alla fine perché proprio negli ultimi minuti ci sarà una chicca in anteprima Quindi non cambiate canale Come sempre ragazzi se foste interessati all'acquisto di questa o tante altre action figure le potete trovare tutte nel mio sito Ara se vi shop nella scheda in alto pure qui sotto in descrizione acquistando da lì mi aiutereste veramente tantissimo ma andiamo a vedere la confezione questa qui è la parte frontale l'abbiamo vista a sufficienza qui c'è il logo appunto del film di Broly non c'è il logo dell'edizione limitata perché non è un'edizione limitata questo qui è uno dei lati questo qui è l'altro lato questa è la parte superiore questa qui è la parte inferiore e questo qui è il retro della confezione con le solite pose del nostro personaggio anche una insieme a Vegeta, ma direi di non perdere altro tempo sulla confezione, andiamo subito a vedere la nostra figure fuori da essa. Oh, ed eccoci qui con il nostro Goku e tutti i suoi accessori, andiamo subito a vederli, partiamo dalle mani intercambiabili, abbiamo queste due classiche per varie pose di arti marziali, poi ci sono quelle spalancate per i vari raggi energetici, immancabili quelle per la Kame Ame A, e ultima ma non ultima la mano singola per il teletrasporto ora passiamo a vedere i visi intercambiabili abbiamo questo qui con denti digrignati che mi piace veramente tanto la somiglianza con il personaggio è evidente da notare il piccolo dettaglio del contorno azzurro più scuro dell'occhio che all'interno invece è un po' più chiaro questa è veramente una cosa fantastica della pupilla naturalmente intendevo anche la sporcatura diciamo il contrasto un po' più scuro che c'è intorno alla bocca è fatto veramente bene così come anche i segnetti vicino al naso anche vedete dove si incontrano le sopracciglia e anche sotto gli occhi una realizzazione veramente ottima anche qui la sporcatura all'interno delle orecchie ecco un altro viso intercambiabile quello urlante anche questo veramente ben realizzato ragazzi si vede che Bandai sta migliorando la precisione e la pulizia a vista d'occhio man mano che produce queste figure e qui c'è l'ultimo viso intercambiabile oltre a quello montato sulla figure con il sorrisetto anche questo veramente ben realizzato e una bella chicca e ora ragazzi passiamo a vedere il nostro Goku più nel dettaglio come vedete dotato di questo viso serio di base. Ben fatto anche questo però devo dire forse sinceramente è quello che preferisco di meno tra tutti gli altri. Però comunque la somiglianza c'è. Forse gli occhi sono un po' troppo vicini però lo sguardo mi piace veramente tanto, molto molto serio. E i capelli naturalmente sono lo scalp riciclato da questo, chiaramente quello di Black. E per me questo è una buona mossa non ho nulla da ridire perché era un ottimo scout comunque per il super saiyan per questa nuova versione del super saiyan fighissimo il painting di questo azzurro perlato che hanno dato ai capelli veramente ben fatti per il resto ragazzi il corpo anche questo è un altro riciclo questa volta dal Goku Saiyan Rise on Earth praticamente è lo stesso tranne che questa c'è una sorpresa qui hanno cambiato questa parte vedete è più aperta la tunica qui rivela una porzione maggiore della tunica blu al confronto di questa questa è una cosa che non mi aspettavo per nulla e Bandai ha fatto questa sorpresa non costava nulla riciclare tutto come fa di solito chiaramente per il resto invece è tutto identico a quel Goku ma cambia la colorazione ecco vi faccio vedere il confronto proprio in diretta vedete questo Goku qui ha una colorazione leggermente più scura di questo qui che un arancio un po' più chiaro poi cambiano anche la colorazione degli stivali per esempio ma soffermiamoci appunto questi stivali vedete sono un blu molto molto scuro mi piace un sacco questo dettaglio di colore e poi abbiamo naturalmente il logo il kanji sulla schiena dipinto molto molto bene stampato più che altro vediamo i bracciali la tunica anche la tunica ha una colorazione diversa vedete da questo blu così come anche la cintura completamente diversa come colorazione 
e devo dire che ragazzi la colorazione complessiva di questo Goku l'accostamento di colori mi piace veramente veramente tantissimo ma adesso andiamo a vedere le articolazioni abbiamo la testa che può guardare verso l'alto fino qui può guardare verso il basso fino qui altrettanto bene aiutata anche l'articolazione alla base del collo può muoversi lateralmente in questo modo e può ruotare lateralmente al braccio abbiamo l'apertura laterale praticamente massima rotazione a 360 gradi la butterfly joint che permette al braccio di andare in avanti in questo modo ovviamente la spallina è articolata su sfera singolarmente per chiudere tutti i gap rotazione qui al bicipite doppia articolazione qui al gomito piegamento al polso e rotazione al polso mezzo busto abbiamo il piegamento in avanti il piegamento all'indietro il piegamento laterale in questo modo nonché rotazione alla vita abbiamo un ulteriore leggero piegamento in avanti e indietro grazie alla sfera piegamento anche laterale e naturalmente anche la rotazione laterale per quanto riguarda le gambe sono le solite articolazioni nuove gamba in avanti fino qui praticamente 90 gradi perfetti gamba all'indietro altrettanto bene l'apertura laterale quasi massima rotazione alla parte superiore il piegamento doppio qui al ginocchio il piede invece su sfera piegamento all'insù fino qui piegamento all'ingiù fino qui rotazione laterale in questo modo rotazione in questo modo e il piegamento alla punta del piede ultima delle attivazioni è questa della cintura che come vedete può ruotare e ora ragazzi andiamo a misurare l'altezza di questa figure, è alta praticamente 16 cm spaccati, ovvero 6 pollici e mezzo. Eccola qui a confronto con il Gogeta Super Saiyan Blu e il Vegeta Super Saiyan Blu, sempre dal film di Broly. Devo dire che averle tutte e tre insieme è veramente una figata. No. Eccola qui anche a confronto del Goku Saiyan Rise on Earth, esattamente la stessa altezza, e del mitico Monnezza Spider-Man. Oh, ed eccoci qua ragazzi al tanto adesso momento dei voti purtroppo ancora con pedana rotante non funzionante rimedierò al più presto comunque cominciamo con il comparto accessori devo dire che è ben fornito comunque ci sono tre visi intercambiabili un bel po di mani secondo me qui il set è pieno è d'obbligo per quanto riguarda invece le articolazioni ragazzi sono praticamente perfette in tutto può fare qualsiasi movimento possiate immaginare qua devo dare il 10 pieno per quanto riguarda l'estetica ragazzi la figure è veramente ben fatta soprattutto mi hanno sorpreso i visi con tutti quei piccoli particolari realizzati nel dettaglio davvero un ottimo lavoro da parte di Bandai qui devo dare un 8 pieno non do di più perché comunque è uno sculpt quasi totale riciclato quindi ragazzi il voto finale per questa figure sarebbe un 8.4 ma c'è un grosso ma e sto parlando di un ma positivo perché questa figure costa quasi la metà del prezzo medio che ormai hanno raggiunto queste S8 figures di Dragon Ball quindi il bonus qualità prezzo è doveroso e la figure raggiunge un bel 9 pieno secondo me è un voto giustissimo perché veramente sono rimasto sorpreso da questo Goku veramente un must have per tutti i fan di questo personaggio o per chi magari volesse appunto una figure di Goku anche non collezionando tutte le altre poco costosa senza spendere troppo ma di alta qualità detto questo ragazzi la mia recensione finisce qui fatemi sapere voi cosa ne pensate di questo Goku Super Saiyan Gold Super Saiyan dal film di Broly con commento qui sotto lasciate il like se questo video vi è piaciuto e se volete aiutare potete anche condividerlo vi ricordo come sempre che se volete acquistare questa tante altre action figure c'è il mio sito Ara Service Shop nella schiera in alto pure qui sotto in descrizione e ragazzi come vi avevo promesso per chi è rimasto fino alla fine del video c'è un piccolo spoiler su qualcosa che verrà e beh ragazzi ecco a voi in anteprima il mio scalp dei capelli per il Goku Super Saiyan di secondo livello compatibile proprio con questo Goku vedremo poi naturalmente come lo rifinirò perché questo è appena uscito dalla stampa detto questo ragazzi grazie a tutti per la visione noi ci vediamo alla prossima ciao da Ara e collezionate sempre